மயிலாட் போலீஸ் விசாரிக்கலன்னு இப்படி பேசுற எதிர்த்தரப்பு வக்கீல் ஒரு பெண்ணுக்கு நடந்த அநீதியை மறைக்க போராடுறாங்க தனக்கு நடந்த கொடுமை யாருக்கும் நடக்க கூடாதுன்னு ஒரு நல்ல எண்ணத்துல இந்த பொண்ணு வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கு அவங்கள அசிங்கப்படுத்துற மாதிரி பேசுறது கொஞ்சம் கூட நல்லா இல்ல மேடம் அதுவும் நீங்க ஒரு பொண்ணா இருந்துகிட்டு இப்படி செய்யறது பெண் குலத்துக்கே கேவலமா இருக்கு மேடம் பாவம் புண்ணியம் பேசுறதுக்கெல்லாம் இது கோவில் கிடையாது இது கோர்ட் இங்க சாட்சியும் ஆதாரங்களும் மட்டும்தான் பேசும் சத்தியம் தவறாம இருந்தீங்கன்னா அதுவே சாட்சி ஆதாரமா மாறி நம்மளை காப்பாத்து பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் என்ன பெண்களுக்கு எதிரானவரா சித்தரிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றாரு நான் இதே கோர்ட்ல பாதிக்கப்பட்ட எத்தனையோ பொண்ணுங்களுக்கு நான் வாதாடி இருக்கேன் இந்த கேச நான் எடுத்ததுக்கான காரணமே நியாயம் ஹரிபக்கம் இருக்குங்கிறதுக்காக தான் இந்த சோனியா கேரளால குபேந்திர சிட் பண்டு ஒரு கம்பெனிய நடத்தி மக்களை ஏமாத்தி இருக்காங்க இருபது கோடிக்கு மேல சுருட்டி இருக்காங்க அசிங்கப்படுத்துறதுக்காக <laughs> அப்படியா சார் ஆஹா ஒரு நிமிஷம் அப்போ இது இது சோனி ஆந்திரால ஒரு ஹவுஸ் ஓனர் தாங்கிட்ட தப்பா நடந்துக்க பார்த்தாருன்னு சொல்லி கேஸ் கொடுத்துருக்கா அதுக்கப்புறம் இது அவங்க போட்ட ஃபால்ஸ் கேஸ் தீர்ப்பாயிருக்கு அதோட ஜட்மெண்ட் காப்பி தான் இது மை லாட் அவங்க கெட்ட நேரம் போற இடத்துல எல்லாம் யாராவது தப்பா நடந்துக்கிறாங்க பாவம் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஆமா சார் ஒரு தடவை நடந்தா அது மிஸ்டேக் பட் பல தடவை நடக்குதுன்னா யார் சார் ராங் பர்சன் நோ பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் திஸ் இஸ் நாட் ஃபேர் ஆரம்பத்தில இருந்து எல்லாமே தப்பா இருக்கு போலீஸ் ஒழுங்கா விசாரிக்கல இந்த பொண்ணோட பேக் டிராப்பே ராங்கா இருக்கு உங்க ஆர்கியூமெண்ட் எதுவுமே கன்வின்சிங்கா இல்ல சோ பெனிஃபிட் ஆஃப் டவுட் ஹரி மேல எந்த குற்றமும் ப்ரூவ் ஆகல பண்ணுங்கோனியா நீ மட்டும் என் ஆசைக்கு ஒட்டுக்கல நீ ஒரு பாஸ்டியூட் இந்த அபார்ட்மெண்டை நம்புற மாதிரி பண்ணிடு பாதுகாப்பு இல்லையா போலீஸ் இதற்கு உடனடியாக ஆக்ஷன் எடுக்க வேண்டும் என்பதே அனைவரின் கோரிக்கையாக உள்ளது மைலாட் 
தர்மத்தின் வாழ்வுதனை சூது கவ்வோம் ஆனால் இறுதியில் தர்மம்தான் வெல்லும் மயிலாட் சாட்சி இருக்கா இந்த பொண்ணு ஒழுக்கம் இல்லாதவா சிட்வெட் நடத்தினாங்க ஹவுஸ் ஓனர் புகார் கொடுத்தாங்கன்னு எதிர்த்தரப்பு வக்கீல் பல குற்றச்சாட்டுகளை வச்சாங்க ஆனா இப்ப பாத்தீங்களா ஆதாரம் டிவி வரைக்கும் போயிருக்கு இந்த ஹரி ஒரு பசுத்தோல் போத்திய புலி இவரான இத்தனை நாளும் யாருக்கும் தெரியாம தப்பு பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு இப்பதான் சோனியா மூலமா வெளி உலகத்துக்கு தெரிய வந்திருக்கு இப்ப இவருக்கு பெயில் கொடுத்து வெளியே விட்டா இவரை போல குற்றம் செய்யறவங்களுக்கு அதுவே ஒரு ஊக்கமா போயிரும் இவருக்கு பெயில் கொடுக்காம உள்ளேயே வச்சு இந்த கேச பாஸ்ட்ரையில நடத்தி இவருக்கு தண்டனை கொடுக்குமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஒரு ஆனர் திடீர்னு எதிர்த்தரப்பு வக்கீல் இந்த மாதிரி ஒரு ஹரிசர் அப்படியெல்லாம் பேசுற ஆளே கிடையாது கண்டிப்பா இதுல ஏதோ நடந்திருக்காங்க நிரூபிச்சுவோம் <laughs> 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 நீங்களை <laughs> 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 அவர் அந்த கேஸ்ல மாட்டினதுல இருந்து ஒரு நாள் கூட நிம்மதியா தூங்குறதே இல்ல அத்த நீங்க கவலைப்படாதீங்க அத்த அடுத்த ஹியரிங்ல ஹரிசார எப்படியும் நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம் எந்த சூழ்நிலையிலையும் கலங்காம ஈஸியா எடுத்துக்கிற அந்த மனுஷன் இப்ப வாழ்க்கையே வெறுத்த மாதிரி பேசுறாரு எனக்கு பயமா இருக்குது பவி என்ன அத்த நீங்களே இப்படி பேசுறீங்க ஹரிசார்க்கு இருக்கிற ஒரே நம்பிக்கை நீங்க தான் நீங்க தைரியமா இருங்க அத்த கண்டிப்பா ஹரிசார எப்படியாவது நம்ம சீக்கிரம் வெளியே கொண்டு வந்துடலாம் ஆமா ஆமாமா என்ன இப்ப பெயில் கிடைக்கல அவ்வளவுதானே ஆமா இங்க பாருங்கம்மா இந்த வீடியோவை யார் அனுப்பிச்சான்னு கண்டுபிடிச்சா அதுக்கு பின்னாடி யாரு இருக்கா அவங்களோட நோக்கம் என்னன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாமா அதை வச்சு நம்ம ஹரிசார ஈஸியா வெளியில எடுத்துடலாமா 
நீங்க இப்படி கவலைப்படாதீங்கம்மா தெரியுதுதான் <laughs> ஒரு நீங்க <laughs> <laughs> உங்களுக்கு <laughs> 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 பேச <laughs> அத்தை இந்த குடும்பத்துக்கு பண்ண தியாகத்தை சொன்னா கல்லுக்கு கூட கண்ணீர் வரும் இப்படிதான் பல பொண்ணுங்க தங்களோட ஆசை பாசங்களை எல்லாம் மறைச்சுக்கிட்டு குடும்பத்துக்காகவே வாழ்றாங்க ஆனா அதை மதிச்சு நீங்க பாராட்ட மாட்டீங்க சரி அட்லீஸ்ட் இப்படி அசிங்கப்படுத்தாமலா இருங்களே பிடிப்பவி பேசாத நீங்க செஞ்சு அதையும் நான் சொல்லி காட்டல அத்த ஆனா அது மறந்துட்டு இப்படி எல்லாம் பேசும்போது நம்ம யாரு கொஞ்சமாவது புரிய வைக்கணும்ல இங்க பல பேர் தன்னோட பிள்ளைங்களுக்கு அவங்க பட்ட கஷ்டம் கூட தெரிய கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க அது ரொம்ப தப்பு அத்த தாத்தா நீங்க இந்த குடும்பத்துக்கு செஞ்சீங்கன்னா இது உங்க குடும்பம் இவ உங்க பேர ஆனா ஹரிசாருக்கு அப்படி எந்த ரத்த பந்தமும் இல்லையே ஆனா அவரு தான் சொத்த மொத்தமா சந்தோஷ் பேருக்கு எழுதி வைக்க போனாரு என் வாரிசை இவன் தானு உயில் எழுதி வைக்க போனாரு இது எல்லாத்துக்கும் ஹரி சார் இந்த குடும்பத்து மேல வச்சிருக்க அன்பு மட்டும் தான் காரணம் நிறுத்தவும் ஆக்கவும் கூடாது அவன் அத பண்ண இத பண்ணான்னு அவனுக்காக வேண்டி 
இப்படி கோர்ட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷனு போறது எனக்கு பிடிக்கல இப்படியே பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அப்புறம் மொத்தமா இந்த ஊரை காலி பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்க வேண்டிதான் நான் சொல்றது சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் உங்க இஷ்டம் நல்லபடியா <laughs> தெரியாது <laughs> எதுக்கு சார் எனக்கு சஸ்பென்ஷன் நான் என்ன சார் பண்ண என்ன லட்சுமி இப்படி அப்பாவியா கேக்குறீங்க லாஸ்ட் ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சதும் என்ன சொன்னீங்கன்னு மறந்துட்டீங்களா நீங்க கடைசியா பேசின அந்த ஹரி புராணம் நம்ம எஃப்எம்ஏ ஒரு ஆட்ட ஆட்டிடுச்சு புரியலையா நம்ம ஸ்பான்சர்ஸ் எல்லாமே ப்ரோக்ராமோட டிக்னிட்டி ஸ்பாயில் ஆயிடுச்சுன்னு பெத்ரா பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க மார்க்கெட்டிங் டீம்ல இருந்து கத்து கத்துன்னு கத்துறாங்க தப்பா பேசலையே சார் என்ன லக்ஷ்மி நீங்க எல்லாம் தெரிஞ்சுதான் பேசுறீங்களா நீங்க பண்ணது ஒரு கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி அதுல காலஸ் கேக்குற கேள்விக்கு உங்க பார்வையில பதில் சொல்லலாம் ஆனா லாஸ்ட் ப்ரோக்ராம்ல நீங்க உங்க பார்வையே பிரச்சாரம் பண்ணிட்டீங்க என்ன யோசிக்கிறீங்க எம்டி கிட்ட பேசணுமா உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா இந்த லெட்டரை டைப் பண்ணதே அவர் தான் கடைசியில் சிக்னேச்சர் போட்டுக்கார் பாருங்க என்னடா இது நம்ம மேல அவ்வளோ பாசமா இந்த எம்டி அப்படி பண்ணிட்டாருன்னு நினைக்கிறீங்களா இது கார்பரேட் தேவைனா தலையில் தூக்கி வச்சுக்கோ தேவையில்லைன்னு முடிவு பண்ணிட்டா அடுத்த நிமிஷமே கீழே தள்ளிடும் எந்த தகுதியும் இல்லாத உங்களுக்கெல்லாம் வேலை கொடுத்தா இப்படித்தான் நடக்கும் நீங்க பண்ண காரியத்தால யாராவது எப்ப மேல கேஸ் போட்டா என்ன பண்றது சொல்லுங்க சோ பிளீஸ் லக்ஷ்மி ஒரு நிமிஷம் உங்க ஆக்சஸ் கார்டை மறக்காம செக்யூரிட்டி கிட்ட கொடுத்துருக்கோங்க மறந்துடாதீங்க Hmm.